Boa tarde a todos. Vamos dar início, então, à sessão, a última sessão da nossa, do nosso fórum, né? infelizmente. Já estamos terminando muito curto, né? mas o programa de pró-reitor é sempre muito curto. Tem muito trabalho para fazer é, e a gente, infelizmente, né, não tem todo o tempo para essas discussões, embora todos nós gostemos muito disso, porque nós não somos mais professores do que gestores. Então, a gente sempre preferia fazer a reflexão com mais profundidade. Mas eu acho que nós atingimos é, o nosso objetivo, que era criar redes de, de interação entre os pró-reitores. Né? Esse é o papel desse fórum. Né? Ele não é um fórum de aprofundamento teórico, conceitual. Né? Ele não é para essa finalidade. Para isso, nós temos instâncias acadêmicas destinadas a isso. E a gente é, valoriza e todas as nossas pró-reitorias apoiam de uma maneira muito é, confiante da necessidade desse, dessas instâncias. Aqui é um espaço para a gente interagir, e a própria comunidade, né, eu quero agradecer muito, vejo muita gente aqui da nossa universidade, hoje, que não tem ligação direta com a nossa pró-reitoria presente, aqui professores, gestores, servidores, é muito importante também que vocês venham ver o que está sendo discutido pelas outras pró-reitorias nesse campo da graduação, para que vocês também possam participar da gestão e da melhoria das nossas políticas de graduação aqui na universidade. É, nessa sessão da tarde, nós hoje recebemos então a visita, que já quero é, destacar aqui a presença do professor Carlos Lenusa, agradeço já aqui, professor, sua presença, é um prazer recebê-lo aqui nessa casa, essa sala aqui, hoje de manhã eu dizia aos colegas, ela passou por momentos muito, é, muito intensos de discussão, meses atrás, a respeito da nossa participação no PIBID, na residência pedagógica. Então, tê-lo aqui, essa sala já recebeu o Marcelo Câmara, que antecedeu o senhor na sua... Então, essa, essa sala tem muito a ver com, com a DEB, com a, a, a DED, a CAPES em geral. E essa, nessa oportunidade, né, a gente recebe o professor Carlos Lenuz aqui, a propósito dessa nossa discussão da mesa de hoje, que é sobre a institucionalização da EAD, o professor Carlos vinha para uma visita aqui, nos propôs uma visita, e seria amanhã. Então, como já tínhamos essa programação, reunimos as duas é, demandas aí, né, a nossa e a dele. Importante a presença dele aqui, eu acho que oferece um material para os outros professores que vão estar aqui participando da mesa e seguir. Né? É, depois eu passo a apresentação na mesa para a professora Joseli, que vai conduzir. Mas eu quero aproveitar como o, nós tivemos que adaptar a nossa programação, a programação que tivemos que fazer com o professor Carlos. Eu quero já me despedir de vocês, eu não vou poder ficar até o final da sessão de hoje. Eu tenho que sair depois da apresentação do professor para poder acompanhá-lo numa recepção lá no gabinete do reitor. Quero, assim, em meu nome, é, em nome dessa pró-reitoria, agradecer a cada um de vocês a presença aqui. É, foi decisivo, importantíssimo para a gente, foi uma sensação por semanas, meses de trabalho. Né? Quero pedir a vocês, assim, de coração, é, que vocês reconheçam que esse trabalho não foi meu, esse trabalho foi de uma equipe que trabalhou aqui. Né? Eu já destaquei o papel importante que a Elinita teve, a minha vice-coordenadora aqui do Fórum é, do Forgrade Sul. Agradeço muito a Elenita, as colegas das estaduais que participaram comigo na discussão sobre a programação. Já falei disso e quero de novo enfatizar o que para mim é um ponto crucial da organização desse evento, que são aquelas duas moças que estão ali, Débora e Viviane. Né? Se não fosse o trabalho das duas aqui, é, vocês nem imaginem como esse evento teria sido possível. Né? Então... Agradeço muitíssimo, não só as duas, mas toda a equipe da Prograde que está aqui, né, que foram depois muito solidárias ao trabalho das duas, já que o trabalho foi se evolumando a um ponto talvez até insuportável nos últimos dias, né, Débora e Viviane. Mas correu tudo bem, as pessoas, eu acho que todos foram muito bem recebidos, então eu agradeço muito ao trabalho de vocês. Queria pedir uma salva de palmas para as duas. Muito obrigado. Bom, nosso, a nossa tarde, então, começa hoje é, com essa primeira parte, com o professor Carlos Lenusa. É, antes, a, a Josele vai fazer uma, algum, apresentar a dinâmica do trabalho. E eu quero, então, antes de, de encerrar a minha participação, 
é dizer para vocês que nós vamos disponibilizar as apresentações de hoje e as anteriores, o professor Dilvo é, se dispôs a, a disponibilizar o texto da, da apresentação dele. Pediu que não publicássemos, tá? Então, ninguém que vai receber, por favor, pub não publique o texto, tá? É, ele, vai, ele vai disponibilizar, vou ver também com os demais, alguns da manhã já deixaram, todos da manhã já deixaram os textos aqui, o professor Carlos já deixou o texto, acredito que também o pessoal aqui depois comenta com vocês, a professora Marta também já autorizou a divulgação. Agora, para que eu possa repassar para vocês, preciso que vocês me passem é, os seus... É, se, entrem no nosso grupo de WhatsApp, porque é o, é o único modo de eu ter comunicação direta com vocês. Eu acho que nós não sabemos exatamente quem são das pró-reitorias. Há um grupo chamado Forgrade Sul, vocês podem mandar o, o fone celular de vocês, aqueles que são de pró-reitorias, que ainda não estão no grupo, podem pedir a sua, o, a, a sua integração a esse grupo, a sua inscrição nesse grupo, podem mandar para o meu e-mail pessoal, barra, arroba, ufpr.br ou mandar para o e-mail aqui do evento que vocês já têm, Forgrade Sul 2019, Forgrade Sul, arroba o fpr.br. Só mandar o telefone e a gente envia. Tá? Se precisarem depois de receber por e-mail também os arquivos, a gente pode mandar. Mas eu preferia mandar por WhatsApp, eu acho que é uma forma direta de comunicar com cada um de vocês. Quero insistir muito que as pró-reitorias aqui presentes, que aí façam parte do, da... Grade, é, passem né, a acompanhar com mais, é, na medida do possível, né, é, de maneira mais importante a programação, é muito importante essa interação com vocês. Eu quero deixar aqui também uma justificativa da ausência do professor Alexandre Marino, pró-reitor de graduação da UFSC, que não está hoje aqui porque a sua universidade, os estudantes deliberaram por uma greve e ele está precisando de apoiar a, o reitor nesse momento, então ele está participando do, do, do grupo de negociação com os estudantes para a, a reintegração da, da reitoria, do grupo, do, do, do gabinete do reitor. Então, é, fica aqui então, a saudação do professor Marino, né, o lamento dele por não estar presente aqui, e ele pediu que reforçasse o convite para que todos estivessem no Forgrade Sul, ele ainda vai lembrar para mim a data, novembro, 4 a 6 de novembro, em Florianópolis, a, o, o, o encontro, a reunião anual do Fórum Nacional de Pró-Reitores, agora, então, esse sim, agora o, o Fórum Nacional. Tá? Obrigado a todos vocês, eu passo a palavra então a Josélia. Boa tarde a todos. É um prazer compartilhar essa tarde com vocês. Para falar sobre um tema que nos é muito caro e que tem movimentado muitos esforços aqui na UFPR, mas não só na UFPR, em outros tantos espaços que nós participamos. Eu queria agradecer, em primeiro momento, a possibilidade de a gente poder fazer essa discussão nessa tarde e contar um pouquinho para vocês o que nos motivou e como é que a gente está pensando em fazer essa discussão nesse momento. Eu tinha preparado uma apresentação, mas eu acho que ela não funcionou. Então, como o professor sempre tem um plano B, a gente se articula. Queria contar para vocês dos pressupostos, né? quais foram as ideias que movimentaram a articulação dessa mesa. O primeiro deles relacionado ao papel que a UAB, a Universidade Aberta do Brasil, desempenha em todas as nossas universidades como uma força motriz que possibilita que tantos projetos, tantas ideias, tantas proposições possam ser concretizadas. Então, a gente entende a UAB como esse instrumento, esse sistema que permitiu o debut das instituições dentro desse universo grande da IAD, das tecnologias educacionais. E nos propusemos a pensar, então, 
Dada, dado esse cenário, como é que nós, enquanto instituições que têm identidades, propósitos, que estão localizadas territorialmente, como é que nós vamos lidar com o um cenário nosso? Com a nossa estrutura física, com a nossa estrutura humana, como é que a gente se prepara para vivenciar outras tantas experiências é, frutíferas, boas práticas, como aquelas que nós vimos hoje pela manhã aqui nesse é, seminário. O terceiro ponto que a gente gostaria de colocar em movimento nessa tarde é, dado esse mapeamento, isso que nós somos, como é que nós nos movimentamos para dar conta de criar uma estrutura que albergue o uso das tecnologias educacionais, como é que a gente se articula internamente para repensar os nossos espaços físicos, a nossa estrutura burocrática, os nossos processos formativos, porque todos eles tinham sido pensados para uma modalidade que era apenas a presencial. Então, nós colocamos esses três, esses três grandes pontos, criamos uma, uma estratégia de discussão baseada num, numa necessidade que é balizar a ideia de institucionalização da educação à distância. Quando nós usamos esse termo, nós estamos falando do quê? O que significa institucionalizar? Quais são os enfrentamentos que nós temos pela frente? Depois que a gente está combinado em relação ao uso do termo, quais são os enfrentamentos? Quais são os desafios? E por último, como é que está o cenário nacional em relação a esse processo. Então, nós vamos iniciar a mesa com a fala do professor Lenusa, que vai trazer para a gente um pouco dessa perspectiva da Universidade Aberta do Brasil. Seguimos depois com a professora Mara, da URGS, que vai falar com a gente sobre esse conceito de institucionalização. Seguimos conversando com a professora Karina, que vem lá da UDESC, trazer quais são os desafios, quais são os enfrentamentos. E, por último, a fala do professor Alexandre, que vem representando a Unirede para trabalhar com a gente o contexto nacional. Quais são esses movimentos que estão acontecendo a nível nacional em relação aos processos de institucionalização. Professor Lenusa, um prazer tê-lo nessa tarde conosco. Deixo a palavra contigo. Nós vamos fazer a fala primeiro do professor Lenusa, abrimos um espaço para perguntas, para questionamentos e depois seguimos com os outros colegas de mesa. Bom dia. É um grande prazer a gente estar aqui, foi uma enorme coincidência e eu acho que são... Coisas mais de destino mesmo, né? porque a gente veio aqui justamente alinhar aqui na região sul, estou indo para amanhã, pra, hoje à noite ainda para Porto Alegre, para alinhar alguns procedimentos de continuidade dos nossos programas, Universidade Aberta do Brasil, PIBID, Par Fora e Residência Pedagógica. E quando a minha assessoria falou, não, o pessoal tá, vai ser exatamente no dia que eles estão organizando o fórum da região sul, falou, então, melhor oportunidade de falar diretamente com os pró-reitores, ou assessores, ou pessoas que estão envolvidas no conjunto dos programas, melhor ainda. Né? É, vocês já têm conhecimento que a CAPES, já em 2018, mas houve o convite oficial é, do atual governo para que eu continuasse na CAPES, e mais do que isso, que a gente continuasse o processo de integração das diretorias, então hoje, embora juridicamente ainda não consolidado, porque está tramitando, nós temos uma única diretoria que, que agrega todo o conjunto de programa de formação de professores. Essa diretoria é a diretoria de educação básica, que tem, então, por consequência, a formação de professores nas, é, nos programas presenciais e nos programas à distância. Até no almoço falávamos nisso, né, sobre o conceito de educação à distância. Correto a gente parar de usar essa nomenclatura. Só que o arcabouço jurídico ele é tão complexo, quando a gente fala de estrutura federal, 
que nós temos leis, normas, normativas, financiamento, programa, que ainda está ainda tá muito com base na educação à distância. Mas no mundo inteiro nós não falamos mais disso. No mundo inteiro se fala em educação mediada por tecnologia, que é o que nós fazemos. Né? Mas, é, antes de falar um pouco de institucionalização, eu queria passar alguns recados e, e do que hoje nós estamos pensando sobre os nossos programas, e também tenho depois um cenário de como ele está situado aqui no sul, em termos de números e tal. É, onde você ficar acertado? Eu te aviso. Nós, primeiro, gostaríamos de dar um recado, e eu faço questão de fazer isso, porque no momento que nós estamos atravessando, nós vamos precisar de ajuda. Em primeiro lugar, é, abraçar a causa da educação, e no nosso caso aqui, abraçar a causa da formação de professores. O momento é muito delicado, vocês devem ter acompanhado pela imprensa o anúncio dos cortes é, orçamentários, daí eu falo, situando, não dos cortes orçamentários, e sim do PELOA 2020, do projeto de lei é, orçamentário para 2020. Usei até equivocadamente a palavra corte, mas é, na realidade, a redução da previsão orçamentária de 2019 para 2020. E ela foi absolutamente brutal na coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, CAPES. Nós partimos, no ano de 2019, de um orçamento de 4,2 bilhões, e a proposta orçamentária para o ano de 2020 está de 2,4 nós estamos com a metade do orçamento. Isso é bastante grave quando a gente pensa na consistência da coordenação, naquele papel fundamental na pós-graduação brasileira. Quando nós falamos de bolsas no país, são 100 mil estudantes de mestrado e doutorado. E quando nós falamos de educação básica, são outras 100 mil bolsas. 100 mil bolsas. A CAPES hoje ela tem 100 mil bolsas no estrito senso e 100 mil bolsas na formação de professores. Então, algumas iniciativas vão precisar ser tomadas e abrindo, então, a palestra a primeira que, eu, que nós já inauguramos ontem, nós tivemos uma audiência pública na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados, e apresentamos uma proposta do próprio Ministério da Educação, quer dizer, não é algo na periferia do Ministério da Educação, no próprio Ministério da Educação, em conjunto com a Comissão de Educação, nós apresentamos ontem um pedido de emenda parlamentar de 200 milhões de reais, especificamente para a manutenção dos programas de formação de professores de educação básica da CAPES. Não é 200 milhões de reais para a CAPES, 200 milhões de reais para reequilibrar o orçamento 2020 da formação de professores. Onde é que entra o papel dos senhores, que eu estou aqui pedindo ajuda? Todos nós, eu sou gaúcho, nós aqui do Sul temos relação com, com parlamentares por força do, do ofício. Né? Mesmo que não, alguns podem até ter pessoal, mas no mínimo institucional. Com os parlamentares das suas regiões. Nós vamos passar, se o pró-reitor me der a liberdade, eu posso passar aqui para a coordenação e ele distribui, a gente pode passar hoje ainda a relação dos deputados que compõem a Comissão de Educação, para que vocês possam identificar algum que vocês tenham relação. Porque nós vamos precisar, sim, desde os atos institucionais, a gente está vendo aqui a Unirede e outros, de, nós vamos elaborar, inclusive, na entrega da proposta da emenda, uma ida à Brasília das entidades de representatividade da educação básica. Os fóruns, as entidades, nós todos irmos ao presidente da comissão e fazermos essa entrega. Mas a gente sabe que esse, esse que a gente chama de corpo a corpo, esse, esse contato, digamos, individual com os deputados também é importante. Porque muitas vezes o, o, o deputado, não é nem por uma fé dele, ele não está ligado na questão da educação. Ele está tá indo já para outro caminho, ou, 
ou até é ligado, mas ele pode pensar assim, tá, mas eu, eu entrei aqui mais pela, pela relação que eu tenho com os sistemas, né? com os secretários municipais, ou pela relação que eu, que eu tenho na Secretaria de Educação. E, e muitas vezes eles conhecem também os nossos programas, que é justamente para isso, para influenciar a formação de professores, na grande maioria dos casos, com vínculo aos sistemas municipais e estaduais. Então, reforçar. Olha, aqui na minha universidade nós temos esse programa. Esse programa é decisivo aqui para a formação de professores, é decisivo para a comunidade do entorno. Porque a emenda de, de, de comissão é de fato que sai. Então, nós precisamos muito que seja dessa forma. Não, vários deputados têm nos procurado querendo fazer emenda parlamentar. Só que não, não, ela não tem a característica legal do nosso programa. Porque eu não posso é, individualizar. Então, um exemplo, vem um deputado da Bahia, muito ligado à parte da educação, nos visitando semana passada, oh, vou botar X milhões na minha... Mas não dá, porque o programa é nacional. Eu não posso dizer, eu vou pegar esse dinheiro para os professores da Bahia. A Universidade Aberta do Brasil vai abrir só naquela cidade onde... Então, não cabe a característica de emenda individual. Isso, muitas vezes, nós, eu, na URGS, nós já conseguimos emendas individuais para reforma de laboratórios, coisas assim. Aí, te, aí fica muito caracterizado a coisa. Mas quando tu fala de um programa nacional, que é o nosso caso, não é essa a característica. Então, feito esse pedido, eu gostaria muito que vocês participassem dessa, dessa ação, porque com essa recomposição nós conseguiríamos montar, manter todos os nossos programas. Mas agora falando um pouco dos programas. E de como a gente vai precisar que os senhores, enquanto leitores, ou adjuntos, ou assessores, ou se alguém aqui já tiver vínculo com a Universidade Aberta, eu já identifiquei alguns coordenadores nossos aqui, mas comece a pensar agora na montagem dos programas com o foco que nós vamos começar a estabelecer para deferimento das propostas e das vagas. Pode passar. Bom, quem acompanha minhas palestras sabe que a gente tem mais atualizado esse dado, esse dado é bem recente, já é 2018, onde ele mostra um cenário dos grandes números da educação brasileira. É, eu fui fazer uma palestra lá na... Participei de um seminário lá no Canadá. Daí eu, lá eles não têm ministro, secretário vinculado. Ele falou, não, acho que tu errou, isso aí é o número de alunos. Eu falei, não, isso é o número de professor mesmo. Nós temos 2 milhões e 200 mil professores no Brasil. Quando nós falamos 2 milhões e 200 mil professores no Brasil, são os ativos, em atividade. Nós não temos ninguém nessa cifra dos professores inativos. Ainda tem gente que não está aí, que são os professores temporários, e que não tiveram a percepção, por exemplo, de 24 meses entre o ciclo da verificação. Mas como também alguns outros podem estar aqui e já ter saído, mais ou menos por aí. 2 milhões e 200 mil professores. E vejam que dos 2 milhões e 200 mil professores nós já conseguimos um número muito interessante, que é 1 milhão e 700 mil licenciados. Os mais antigos, eu me coloco nessa, vão lembrar naquela década, principalmente naquele período do início do governo do Fernando Henrique, no primeiro mandato, e logo depois de 1996 com o LDB, como houve um levante nacional para que o professor sem formação superior buscasse essa formação. Daí tivemos vários programas, curso normal superior, teve o prof. Licença, o prof. Não me lembro bem o nome agora, teve três ou quatro programas nacionais de peso para a formação em serviço de professores buscando o curso. Eu me lembro do CNS. No Rio Grande do Sul foi uma febre, muitos professores participavam, professores da rede. Eu era conselheiro do Conselho Estadual do Rio Grande do Sul nessa época, e a gente acompanhou todo esse movimento. Então nós chegamos num bom número, porque se nós. É, também se somássemos a esse número, os professores da educação infantil normalistas, tá? da educação infantil normalistas, nós vamos ver que o nosso déficit efetivamente, sem licenciatura, não estou falando só licenciatura ou a possibilidade por curso superior de licenciatura, nós vamos botar aí que o número é baixo. Então, se nós já chegamos nesse ponto, qual é o problema da formação do professor no Brasil? Pode passar. 
Para quem já conhece esse quadro, simplificando, quanto mais verde, melhor. Tá? O grupo 1, um, com licenciatura ou bacharelado com implementação, na mesma disciplina. Seria o óbvio em qualquer país do mundo. Se eu vou dar aula de matemática, eu sou licenciado em matemática. Ou eu sou um bacharel que tem o curso de complementação pedagógica, e vou dar aula de matemática. Depois os demais, vão, eles vão piorando. Até o vermelho. Eu botei o pior vermelho de propósito, não tem nada a ver com política, é por causa do internacional mesmo, que eu não gosto. Bom, séries iniciais do ensino fundamental. O mapa está bem verdinho. Lógico que não é o ideal, a gente ainda tem muita coisa para corrigir. E nichos de formação, ainda no norte, nordeste, parte pequena, ali no centro-oeste, mais localizado no Espírito Santo e algumas outras localidades. Séries iniciais do ensino fundamental. Pode passar. Pula mais uma de propósito, depois eu volto para essa. Vamos para o ensino médio. Então, vamos ver. Séries iniciais do ensino fundamental. Está verdinho, bem verdinho. Quando vai para o ensino médio, começa a piorar. Mas ainda em nichos bem localizados. Tudo o que nós estamos falando aqui é professor que está dentro da sala de aula, gente. Não é formação. Está lá, está dando algo. Então, já começa a ficar mais vermelhinho. Agora, volta a tela e nós vamos ver a tragédia brasileira. Esse é o aluno, esse é o quadro dos professores brasileiros que dão aula do quinto ou nono ano. Ou do quarto ou nono, dependendo do sistema. Tem sistema que a partir do quarto já é multidisciplinar. E tem sistema que a partir do quinto. Vamos pegar então. Se nós considerarmos somente duas disciplinas, duas disciplinas, português e matemática, uma criança que entra na primeira série do ensino fundamental, fundamental 1, e sai no, no terceiro ano do ensino médio, mas vamos pegar do, do, do primeiro ao nono. Do primeiro ano ao nono, ele tem, vai depender muito do currículo, mas não muito variável do que isso, em torno de 55% do seu tempo escolar estudou português e matemática. Todo esse tempo. Depois vai aumentando. Vai mais um pouco de carga horária de história, um pouco de geografia, um pouco de ciência. Ele aprende, Metade da carga horária, desde que ele chega com seis aninhos lá no primeiro ano, sai lá no nono ano, metade do tempo, no mínimo, tem situações que é 60%, ele fica aprendendo português e matemática. 40% dos professores que dão língua portuguesa no Brasil não são licenciados em língua portuguesa. Nós estamos falando de língua portuguesa. Não é física, química, que sempre, empiricamente a gente so, sempre soube que houve falta de professor. Matemática é quase 50%. Matemática é quase 50%. Daí sai ontem os dados da OCDE, o pessoal se apavora, mas o Brasil de novo, oitagésimo, etc. Mas queriam o quê? Queriam que os nossos alunos fossem bons no teste do PISA? Se quem está dando para aula para eles não tem formação, gente. Não tem formação. Eu não estou falando da qualidade da formação. Essa é outra discussão. Daria uma palestra inteira. Eu só estou falando que ele não tem a formação. Se isso é fato, a gente vem nessa discussão, no meu caso, que permaneci na CAPES desde 2018. Quem assiste, quem participa dos eventos que eu participo desde 2018, eu venho batendo nessa tecla. E agora, fundamentalmente, o Ministério da Educação tem isso como... Lei, regra, a prioridade dos próximos quatro anos, dos nossos programas, é corrigir isso. É importante a formação inicial e ela vai continuar acontecendo. Só que nós precisamos corrigir essa formação que já está à frente das salas de aula das nossas crianças. Então, pensem em projetos de formação em serviço. Pensem em projetos de formação em serviço. Eu já convidei o professor Barra, que está fazendo um estudo muito consistente aqui no Paraná, da mesma forma que o secretário Natalino, em Santa Catarina, e estou indo amanhã para Porto Alegre, para a gente tentar fazer um plano piloto. 
eu sei que é difícil, porque a gente já tentou enfrentar em outros momentos do Brasil essa questão da segunda licenciatura. Mas nós não vamos chamar disso. Nós vamos criar um programa chamado Forma Brasil. Esse programa Forma Brasil é um programa de formação em serviço. Onde tu vai oportunizar aquele professor, e vejam como já é um pouco diferente do que nós já fizemos, já fizemos lá na URGS, já fizemos aqui, já fizemos em outros locais. Ah, oferece lá uma segunda licenciatura, ou tal esquema, tu é bacharel, não é esse professor que está em sala de aula, gente. Bacharel não está em sala de aula. Esse estudo já foi feito, antes era empírico, agora nós já sabemos. Nós precisamos pegar esse professor que está dando aula de matemática, e ele já parte de uma licenciatura, então, por isso que o dado é importante, o anterior. Eles já têm licenciatura. Só que ele está numa licenciatura diferente da área que ele atua. Mas se ele já está dando aula de matemática, a condição dele querer ter o agrado por, por a formação da matemática já é maior, porque senão ele não ia ter interesse em estar tá dando essa disciplina. É um pouco diferente do que abrir uma licenciatura aleatória e ficar esperando alguém buscar essa, licença, essa segunda licenciatura. O que, que eu quero dizer com isso? Nós queremos oferecer programas com o nome CPF do participante. É para o João, para o Pedro, para a Maria, para a Luísa. É para a professora que está em sala de aula. Nós vamos sentar com a rede municipal e apresentar o dado. Está aqui. Quem são esses professores? É o João, é o Pedro, a Maria, a Isabel. Bom, é para esses esses cursos. Então, nós vamos chamá-los, esses que já estão em sala de aula. Esse curso é para vocês. Agora, as redes vão participar junto conosco. Vão ter que liberar no momento que eles precisarem estudar. Vão ter, nós estamos também pensando... O problema é que a crise financeira... Não nos dá tanto espaço fiscal e econômico, mas também algum benefício ele tem que ter. Porque senão, ele, o que pode acontecer? O professor, principalmente, que já tem uma média idade, ele pode dizer, mas nada vai mudar no meu contra-chefe. Eu sou muito otimista. Eu, tenho que pensar, eu quero resolver para aqueles que queiram essa resolução. Vamos pensar em quem quiser. Estou dando aula. Por que não buscar uma licenciatura pública, gratuita, de uma universidade pública, de qualidade, é, até mesmo para futuramente, ele pode atuar em área, etc. Mas pelo menos isso. E no caso dos contratualizados, aí, meu amigo, tudo bem, eu contratei emergencial porque não tinha. Não quero te tirar da sala de aula, agora tu não quer buscar a licenciatura que está dando aula. Aí fica difícil. Então, por isso que a rede vai ser fundamental. Passei isso para que vocês pensem, botem na mente, você, a equipe de vocês, porque a grande maioria se não a totalidade, dos programas da CAPES estão sob abrigo das pró-reitorias de graduação. São excepcionais os casos que não estão, por isso que a gente está pedindo a ajuda de vocês, consequentemente das equipes de vocês, que trabalham nos respectivos programas. Esse então é do ensino médio, nós já tínhamos passado. Então, sobre os nossos programas, rapidamente... E depois eu vou botar, pode botar o do Sul, que eu quero, eu quero situar como é que estão os programas aqui no Sul, para vocês terem uma ideia. Porque às vezes a gente está lá na nossa, nossa instituição, não tem ideia, mas como é que estão tá, é, os programas aqui, quantos participam, quantos não participam. Então, pode passar. No caso da UAB, nós temos aqui nos três estados, 161 polos ativos. 19.378 estudantes cursando no momento. E a série histórica de formação aqui do Sul, ela já chegou a 62 mil estudantes formados, dos quais 157 já passaram pela UAB. Pode passar. Essas são as instituições participantes, nós temos 22 instituições, isso aqui fica depois, até para que vocês mesmos possam fazer intercâmbio é, com as instituições que participam dos, dos diversos programas nossos. É, pode passar, vou deixar essa apresentação. Nos profs, nós temos é, aqui maior concentração, pelo que eu estou vendo, prof. História, prof. Mate, então, isso demonstra também que nós temos aí uma capacidade, se esse quadro não estiver errado, porque o filosofia nós temos aqui, só se pode passar um pouco mais. Bom, pode ser que o quadro esteja desatualizado, mas nós temos campo para atuação nos mais diversos profs, que são os programas mestrados profissionais para professor em rede e professor em serviço. Pode passar. O programa Par Fora aqui no Sul, 
ele então tem 824 professores, né? é, são 28 cursos ao longo do tempo, e aqui temos 29 turmas em andamento. A característica do Parfor não é uma característica muito para a região sul mesmo. Ela é uma característica mais de localidades de difícil acesso, onde a gente tem utilizado essa metodologia. Centro-Oeste, Norte e Nordeste, principalmente. Vou passar. É, nos programas, então, de internacionalização, com a Irlanda temos dois aqui do Sul, é, no programa norte-americano, 80 professores e 20 professores aqui do Sul estão no programa do Canadá. Isso tudo é importante, porque depois nós vamos tentar fazer com que as iniciativas que estivessem lá, vocês tenham uma interação maior com esses participantes, para que a gente possa fazer um projeto de continuidade. Pode passar. O PIBID já é bastante extenso, nós temos um, um, um número atual de 8.500 bolsistas aqui na região sul. É, quando a gente fala bolsistas, aí, nós vamos falar todas as categorias, mas de alunos nós temos 7.156. Depois a gente vai falar um pouco do PIBID. Pode passar. Já no residência pedagógica, nós temos 4.500 bolsas e 3 cerca de 3.800 participantes no residência pedagógica. O que, que nós pretendemos nesses programas que são os mais tradicionais nossos de formação. Quando nós falamos o programa Forma Brasil, ele vai permear por todos os programas. Então, ah, é um programa novo? É uma... Não, o que, que nós queremos? Parte das ofertas da Universidade Aberta do Brasil sejam endereçadas. Um parte consistente das ofertas da Universidade Aberta do Brasil sejam endereçadas para a formação em serviço do professor que possui licenciatura e atua em outra licenciatura. Já em 2020, preparem seus projetos, nós vamos auxiliar, logicamente, começam três áreas, português, matemática e ciências da natureza. Vocês aqui têm uma facilidade, porque temos aqui um professor que está fazendo um estudo no Paraná, é, já da deficiência da rede. Rio Grande do Sul está encomendando esse estudo e Santa Catarina está concluindo esse estudo. Falei com os dois secretários. Então, é fazer o quê? Fazer com que a instituição bote o pé na secretaria, entenda o que está acontecendo, e com os municípios também, os representantes da Undime na região, etc. Para que vocês já possam, nesses três programas, apresentar projetos. Qual é que vai ser a característica fundamental? A adesão da rede. Então, ah, eu tenho professor para formar, Quero participar do programa de formação, então ele vai ter que aderir, porque também ele vai ter uma série de compromissos que a secretaria vai ter que assumir conosco. Eu não sei em que momento isso aconteceu, esse desencontro, mas vamos acabar com essa, com essa história de academia não fala mais com, com o sistema. Essa briga não pode mais acontecer, gente. Quem está perdendo é a criança brasileira. São os nossos jovens, as crianças, os adolescentes. Não pode mais, a academia, eu não falo mais com o sistema, porque aqui eles querem se meter, ou lá eu não falo, porque a universidade nunca pisou no chão da escola e não entende nada do que nós estamos fazendo. Essa briga que está levando o Brasil à situação que ele está. Não dá mais para ser assim. Eu já convidei o professor para nós irmos numa audiência aqui com o secretário. Quer dizer, chega, meus amigos, eles também estão pedindo socorro. A verdade é essa, eles também estão pedindo socorro. Eles estão vendo nenhum quando saem os números do, pro, do, do IDEB. Nenhum. Acho que algum secretário vai dormir feliz quando ele sabe que o, secretário, que o Estado dele tem última colocação e os Estados do Sul estão muito mal. Só para falar aqui do Sul. E eu sou gaúcho e posso falar isso. Nós estamos muito mal. Aquele nosso orgulho nacional e tal. Há quanto tempo nós estamos tomando surra do Ceará? É por quê? Porque lá tem muito mais dinheiro do que aqui? Tem alguma coisa mal feita. Nós precisamos corrigir. E nós que somos dos programas federais, eu que sou do Ministério da Educação da CAPES, nós, porque eu também faço parte da URG, somos da academia, nós temos que conversar com as redes, gente. Nós temos que chegar lá. Nós temos que parar de tentar um enganar o outro. Fingir que nada está acontecendo, que a formação está correta, ou que a, a, a política está correta. Quer dizer, está todo mundo errando. Está todo mundo errando. Mas agora chegou a hora do quê? Não tem partido, não tem nada. Agora nós precisamos caminhar numa direção só. A primeira, a primeira, 
Nós vamos ter muitas discussões, porque ontem vocês devem ter assistido a palestra do professor Mozart, meu grande amigo Mozart, que deve estar falando sobre que professor nós pretendemos formar. Essa é uma discussão. Eu estou numa, como eu sou Estado, eu estou numa anterior. Ele já está dando aula. E esse que está dando aula. Então nós temos que ter um olhar recorrente. E é para as duas situações. Não deixar de observar a discussão que foi feita ontem, e que nós estamos participando ativamente, enquanto CAPES, no Conselho Nacional de Educação, na reformulação da Resolução 2, do novo Plano eh, Nacional de Formação de Professores, do Currículo de Formação de Professores, que professor nós pretendemos formar. Essa discussão é fundamental. Fundamental. Só que, no meu caso, eu tenho um passo atrás aqui. E essa gente que está dando aula? E esse pessoal que está dando aula? Nós temos que pensar nas crianças que vão receber esse ensino de melhor qualidade, consequentemente melhor qualidade, e serão melhores jovens e melhores adultos no futuro. Mas nós vamos abandonar essa geração que está aí? Essa é a pergunta. Pegando o gancho para a institucionalização. Pensar em institucional é dar prioridades. Pensar em institucional é dar prioridades. A universidade que pensa em institucionalizar a EAD, se ela pensa em institucionalizar a EAD, ela já está priorizando a EAD. Podem ter certeza disso. Quanto mais ela foge do EAD, menos tem o foco institucional. É prioridade. Então, no caso da Universidade Aberta do Brasil, e eu vou dizer depois como é que PIB de residência também entra nisso. Viu? Depois como é que PIB de residência entra, se é a formação inicial. Já explico. Universidade Aberta do Brasil. Se nós temos 80 mil vagas a serem preenchidas, se Deus quiser, eu pelo menos católico, se Deus quiser, conseguiremos implantar as 80 no ano de 2020, vamos priorizar o professor em serviço, gente. Vamos priorizar o professor em serviço. Nós vamos ter uma cota, estamos trabalhando que chegue em 20 mil, específico para esse programa. Uma segunda licenciatura em matemática, uma segunda licenciatura em português, uma ciência, segunda licenciatura em ciências da natureza, não é química, física e biologia. Porque nós queremos corrigir naquele aluno do quinto ao nono, não esqueço. O professor do quinto ao nono é ciências da natureza. Alguns já no nono ano já começam a ter a parte diversificada, sorte daqueles que têm professores de física e de química até podem fazer isso. Mas nós precisamos pegar esse pessoal agora. Então, criem programas, criem projetos, já com a cabeça na legislação que virá. Nós já estamos trabalhando nela. Um ano de duração, prática profissional. Então, ontem eu não sei se o Mozart chegou, a, eu não consegui, mas eu conheço o Mozart porque trabalhamos juntos. Mas provavelmente ele deve, estar falando, deve ter falado da necessidade da prática na formação. Então, se a resolução 2 já vem nesse caminho, uma segunda licenciatura, nós já temos a faca e o queijo na mão, porque nós já vamos partir de um licenciado. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele está dando aula. Então, a parte da prática. Então, pense em projetos criativos nesse sentido. Ciência da natureza, vamos começar ano que vem, tá? depois vou outras áreas. Português, matemática, ciência da natureza. Esses três já comecem a pensar o seguinte. Como é que nós podemos pensar uma segunda licenciatura que já pega um licenciado, só que ele está dando aula de português, não tem licenciatura em português. O que, é que nós precisamos? A parte pedagógica geralmente está resolvida, a parte didática geralmente está resolvida. Então é pensar criativamente, dentro dos quadros da universidade, como é que a gente pode criar programas nesse sentido. Um ano de duração, em torno de 400 horas de prática. Qual é a, parte, a segunda parte boa? Primeiro que ele já é licenciatura. Segundo, qual é a, como é que vão resolver a prática? Ele já está na escola. Então pensa assim, como que nós já podemos criar processos criativos, inovadores, para que esse professor, ao agre... vá agregando a cada fase desse conhecimento, já ir testando praticamente os seus próprios alunos, gente. Isso é um... parece tão óbvio, né? Mas já não estava fazendo. Nós não estamos fazendo. Nós, enquanto Brasil, não estamos fazendo isso. E precisamos fazer. Então, vamos corrigir. No caso da formação inicial, PIB de residência. Meu tempo é curto e eu falo demais. PIB de residência. Onde é que entra? PIB de residência são dois olhares que eu preciso que vocês percebam. Primeiro, integração com a rede, volto a dizer, 
Meu amigo, não existe aquele negócio para divorciar, é briga, né? Sou advogado. Nós vamos brigar para namorar. Não dá mais para separar. Se tiver que botar um na frente do outro, vamos matar aqui, mas vamos sair daqui resolvido, nós vamos ter que fazer isso. A rede precisa participar da decisão. A universidade que bater direto na porta da escola não terá projeto de pedido de residência. A universidade que bater direto na porta da escola, que, eu vou dizer, não sei quem tem culpa ou quem não tem culpa, as panelinhas, os grupinhos que sempre participaram, tirem isso da mente. Então, por óbvio, quais são as escolas que deveriam receber os alunos de PIBID de residência? As que mais precisam. Consultem o IDEB. Claro, dentro da área de atuação, não posso exigir que a instituição, que ela tem, aqui está o Noeste, tem aí, né? Está aqui. Da região oeste de, 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 do, do Paraná, Universidade do Oeste do Paraná, o Noeste. Então eu não posso pegar lá o Noeste, ó, oh, tu vai lá para Curitiba trabalhar nas escolas que tá com baixa IDEB da periferia. Não é isso que eu estou falando. É lógico que vai, vai ser dentro do raio da atuação dos municípios, inclusive até montar para. Já na última já foi mais ou menos assim, mas vai, a gente vai até informatizar o processo da plataforma CAPES. Então, eles vão ter qual é os municípios do entorno, vocês mesmos vão informar, e a partir daí nós vamos jogar para a rede. A universidade A, B ou C, muitas até coincidem em locais, elas querem atuar aqui e querem posicionar os residentes. Então a gente vai fazer esse trabalho, escola com menor IDEB, escola com desproporção de formação. Porque pensem assim, vamos, vamos pensar num trabalho integrado. E daí tem que ser a universidade que converse também, né? porque a gente fala sistema, não conversa com o sistema, e às vezes tem a universidade que um departamento não fala com o outro. Então tem, nenhum departamento tem que falar com o outro, e aí vem o papel do pró-reitor. Tu está fazendo o projeto Universidade Aberta do Brasil. Estou fazendo o projeto Universidade Aberta do Brasil. Português, Matemática e Ciências. Perfeito. Nos polos tais, tais e tais. Quais são os professores que vocês estão pegando? Quais são as escolas? Essas escolas, até para propiciar uma melhor formação, vão ter que destinar algumas cargas horárias para esses professores fazer o curso. Não é bom a gente botar um residente lá? Para ajudar? Já com projeto. Por que não, não construir esse projeto de forma conjunta? Lá na prática, gente, eu não estou intervindo no lado pedagógico, eu sou professor de direito tributário, mas eu só estou dizendo que é impossível de não conseguir fazer isso se tiver boa vontade. Mas é um projeto integrado. Está indo para lá um aluno, de, eu falo de residência, mas consistência, nós já estamos falando de aluno da metade do curso para cima. O PIBID também não pode, pode criar metodologias educacionais, ajudar. Mas o do residente, para mim, é tão, já é mais evidente a coisa. Então, se nós temos alunos de residência na área das ciências da natureza, que Biologia, matemática e português, vamos tentar casar em cima desse novo programa. Oh, eu estou fazendo oferta lá na escola, que está com dificuldade de formação, vamos botar um residente lá. E com o projeto pedagógico que converse. Me parece óbvio isso. Né? Bom, mesmo que conceitualmente, daí a parte de gestão é a parte que eu domino mais, mesmo que conceitualmente, o que está se falando aqui, na teoria, ele não está direto ou propedeuticamente ligado à institucionalização, mas de fato fazer isso é institucionalização. Quando a gente pensa, e aqui fala em institucionalização da IAD, lá no CAPES nós estamos começando uma conversa de institucionalização dos programas de formação de professores. Porque até isso, nós temos... Eu não estou falando aqui que a gente vai tirar a bolsa, viu gente? Só a gente está querendo que o pessoal converse. Nós temos um coordenador de PIBID, um de residência e um da Universidade Aberta do Brasil. O que, que os três fazem? Formação de professores da educação básica. Muitas vezes nas mesmas licenciaturas. Um projeto conversa com o outro? Um minimamente conversa? Vou falar da minha universidade, da URGS, onde eu estou atuando, mas fortemente lá com o Levoá. Até parece que agora estão querendo conversar, mas não conversa, gente. Não conversa. Eu creio que vocês, pró-reitores, chegassem nas suas universidades, chamassem os três coordenadores, pode dizer que foi um recado meu. Os três coordenadores da nossa diretoria, quantas vezes vocês reuniram esse ano? Sentaram para tomar um café. 
para conversar o que, que um faz, o que, que o outro faz, o que, que pode agregar um no outro. Se vocês são três coordenadores da CAPES e fazem formação de professores de educação básica. Começa pelo exemplo de cima. Onde é que começa o exemplo da institucionalização? Institucionalização é prioridade. Se o MEC quer institucionalizar os programas de educação básica, por que ter duas diretorias? Dá o um exemplo. Por que, que tem que ter uma diretoria que toca a Universidade Aberta do Brasil e Proeb, e tem que ter outra que toca é, residência pedagógica para fora e PIBID? Que moral tem para a institucionalização se vocês não pensam assim? Nós priorizamos. Isso é institucionalizar. Agora, quando nós mesmos fomos culpados lá no IAD, eu sou da iniciativa privada, mas estou em IAD há 12 anos. Nós mesmos do IAD, esse é o pessoal do IAD. Ou quando o professor tentava se aproximar. Não, 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 aqui, isso aqui, isso aqui um pouquinho, professor, isso aqui é nós que vai querer nos ensinar. Isso tem que quebrar. Só vai puxar o professor, só vai puxar o coordenador de curso para o um modelo institucional, para o um modelo conjunto de atuação, no momento que ele se sentir dentro. Quer dizer, é... Eu estava falando também agora no almoço. E é um grande amigo. Professor Anísio, reitor da Universidade de Pernambuco. Na primeira vez que eu fui falar com o professor Anísio, a turma da UAB falou, não, 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 professor. Como assim turma da UAB? É a turma da Universidade Federal de Pernambuco. Foi, foi num tom de brincadeira, mas é verdade, gente. O próprio reitor... E um grande defensor, estou falando de uma figura que, apaixonada pela educação à distância, nos ajuda muito. Mas é um vício de linguagem. Olha lá a turma da UAB. Ou, ou quando já está um pouquinho mais institucional, a turma da UNEAD. Daí já está institucional, já criou o departamento. Mas ainda assim é a turma da UNEAD. E nós temos um exemplo muito bom aqui, que eu conheço, gostaria de conhecer mais, e vou, tenho visitado outras instituições, que foi esse trabalho principalmente com, a, com o dedo, com a visão do professor Opperman, que é o reitor lá nosso, do Rio Grande do Sul, que quer dizer, não existe, está todo mundo integrado. Hoje, é, a professora pode depois dar o texto ruim para vocês, tem professor que tem fila de espera para produzir material, para dar aula no presencial. Dizer, não existe, é educação mediada por tecnologia, não interessa se a tua disciplina é presencial ou é à distância. Será que o uso de recursos educacionais não vai potencializar os estudos dos teus alunos? Então hoje eles já se sentem parte. Aqui também, o pró-reitor estava me contando que também tem o um multiuso. Né? Outra coisa, o laboratório da, da UAB era o laboratório da UAB, daí filmava as coisas da UAB. Daí um outro departamento precisava, tinha que colocar estúdio. Daí que realmente, cria-se cria esse, esse ânimo. Porque daí o governo federal injeta recurso, cria, compra câmeras, bota equipamentos, e o pessoal numa ciumeira danada, pô, o meu departamento está sem dinheiro, o MEC não olha para a gente. Não existe isso. No momento que a gente conseguir mostrar que aquilo, desde o bem, até foi bom que a professora falou, muitas vezes até o espaço físico tem que estar na discussão do institucional. Outro exemplo que eu acabei de receber aqui do Paraná, acabou esse negócio, o professor tem a chave de laboratório. Pois vou lhe dizer, professor, minha primeira visita, eu não vou, dessa vez não vou dizer onde foi. Primeira visita como diretor da CAPES, eu fui visitar um laboratório do Prof. Mate, que é o mestrado, o, o programa de mestrado profissional em matemática. E fui lá, mas lindo, no Nordeste. Equipado. Então. E terminou a visita, ó, dia de aula. Eu tinha aula de mestrado lá, foi numa sexta-feira, no período do encontro, eles fazem aquele seminário de integradores. O professor terminou rapidinho já, e, e fechou, a, e botou aquela chave no bolso, eu falei, é, mas você vai chavear aqui, tem furto? Não, 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 aqui ninguém entra, se eu não tiver, ninguém entra. Mas que é isso, professor? É meu? Isso, como é que vai institucionalizar desse jeito? Não existe, cara. Primeiro que é público. E mesmo que fosse privado. Isso é um conceito equivocado. É absolutamente equivocado. É do pertencimento do conhecimento. E não da proliferação do conhecimento. Conhecer para si mesmo é uma das maiores estupidezes. É uma maior estupidez que o ser humano pode ter. É achar que conhece, que conhece para si. Então um professor que venha para o nosso campo. 
de atuação Venha para o nosso campo de atuação E ele produz uma primeira aula Com recursos educacionais Imagina a qualidade desse, dessa aula ao longo do tempo Porque aquela aula só vai ficar melhor Eu estava dando o um exemplo da disciplina Que eu ministrava antes de estar na CAP Direito Tributário Vive mudando é Muita coisa, muita norma, receita, etc Imagina um professor pensando com a cabeça do tempo que eu me formei. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o livro da, da disciplina, vai passar os conceitos, e no semestre seguinte, ele vem com o livro atualizado, vai passar aqueles conceitos. Essa é a aula dele. Imagina uma aula hoje, mediada por tecnologia, desse professor, mesmo que seja presencial, hospedada no AVA. Ele está dando a mesma aula nesse semestre, os próprios alunos vão buscar novos conceitos, os próprios alunos vão abastecer aquela plataforma com nova jurisprudência. Os próprios alunos, eles estão no dia a dia. Muitos em escritórios trabalhando. Então imagina a aula desse professor no semestre que vem. Está melhor. E no outro vai estar tá melhor ainda. Porque o nosso aluno hoje não conversa mais. Não conversa mais. Ele não tem mais o raciocínio lógico. Ele não tem mais a capacidade, olhem bem, cognitiva para ter a aula que se dava antes. Isso é muito sério, tem gente séria pesquisando isso. Pesquisando isso. Tem gente séria pesquisando isso. No Brasil, no Chile, em outros países. O jovem que vem por aí não tem mais a capacidade cognitiva para ir para uma sala de aula e aturar professor com giz. Se isso é fato, o quanto que nós que trabalhamos com EAD, ou com tecnologias, é, com a educação mediada por tecnologias, que é a nomenclatura correta, o quanto que nós podemos contribuir para que esse professor venha para esse patamar que esse aluno já se encontra? Esse aluno já se encontra. Quem, trabalha, quem tem criança em casa, e um celular não precisa muito, os dedinhos já, a rapidez que, que eles já têm com os aplicativos. Imagina essa criança, hoje com 3, 4, 5 anos, tu, ele chega na faculdade, tem um professor ali na frente, abre uma apostila aí no número tal, ou fica passando PPT, que nem eu estou fazendo aqui. Tem encapimento isso? Ele não vai estar tá preparado mentalmente para essa aprendizagem, gente. Então, é um papel nosso, e a institucionalização vai levar a isso, é um papel nosso faz, ser a linha de condução. Esse exemplo lá da URGS era bom, teve professor lá que nem olhava para a IAD, virava a cara, o pessoal da IAD atravessava a rua. Hoje está lá na fila para produzir material. Que no momento que ele começa a entender que a aula dele passa a ser uma aula viva, eu, enquanto professor, ia adorar, eu já faço isso, mas quem não ia gostar, cara? De ter uma, uma, uma disciplina que o tempo vai aperfeiçoando, daqui a pouco o próprio aluno teu. Vamos falar da educação básica, o aluno do ensino médio, eles são ligados. Ele traz um vídeo, olha, sabe a aula que, que o senhor deu, professor? Tem um vídeo no YouTube aqui que está falando exatamente isso. Claro, ele vai fazer um crivo, vai olhar, vai ver se aquilo não é. E pode postar aquilo ali, na aula seguinte os alunos vão estar tá interagindo com aquela realidade. É inadmissível a gente não ter isso. Agora, para ter isso, é preciso prioridade. E pode ser que em outras sociedades seja diferente. Mas aqui no Brasil, se a liderança não puxar, se a liderança não priorizar, se o reitor não priorizar, se o pró-reitor não priorizar, não vai acontecer. Quando prioriza, já é difícil acontecer. Se não priorizar, eu afirmo para vocês, não vai acontecer. É uma questão... De fazer escolhas. Só para concluir, voltando à primeira parte, a CAPES precisa muito da ajuda de vocês, vocês que estão à frente dos projetos da CAPES. A gente acredita que na educação básica, esses 200 milhões vão recompor o nosso orçamento de tal maneira que os nossos programas não paralisem. Só que a gente sabe que entre uma empolgação e de fato acontecer... Preciso de pressão, pressão do ponto de vista positivo. Olha, quem que vai ter vergonha de defender a educação, né? 
Ah, eu vou ter que ligar para um deputado para pedir. Gente, eu não estou pedindo para ele arrumar a minha calçada aqui, eu estou pedindo para a educação, cara. Isso aí não, ninguém pode se sentir envergonhado com isso, né? Então, reforço a, a participação. Todos aqueles que, que tiverem também, como eu, digamos, participo de atividade, atividade, a, a, áreas de representação, fóruns, façam aí textos. Agora, se quiserem ajudar, cada, cada um é livre, é livre-arbítrio. Se quiserem ajudar, é no ponto de vista propositivo. A importância dos programas e, e precisamos do recurso. Porque se for para mandar carta, ah, porque o Bolsonaro, fascista, acabou tudo, queremos tudo de volta, isso aí tira no pé, ah, viu? Ó, querem dar curso para esse pessoal que é sempre contra a gente. Já tem essa polarização no Brasil. Se a gente for para esse lado, aí sim. Aí sim. Aí, aí pô, é capaz de cortar mais. Entendeu? Vamos fazer uma coisa coerente. Vamos defender o programa. O programa. E é isso que nós estamos defendendo. E não tem nada mais democrático, até tem, mas deve ser igual, mas não é. Democrático, nós estamos lembrando do exemplo da saúde, mas não tem nada mais democrático de programa de formação de professores. Por quê? No caso da UAB, vamos pegar o caso da UAB, ativos, tá? Ativos significa com aula em andamento nesse, seletivo, nesse edital, ou 75 ou 5. 777 cidades, 777, 777 cidades brasileiras tem alunos, nesse momento, da Universidade Aberta do Brasil. Vai dizer que todo mundo é do mesmo partido? Os prefeitos? Que mantêm os polos? Tem nada mais democrático. Até no ponto de vista da política. Tem do PT, o PSL, tem de, de tudo quanto é lado. Nós estamos em todas as redes estaduais. Todas. Parece que tinha problema no, no, do norte, mas parece que o INB está oferecendo curso lá. Todos os estados. Então, todas as Redes, redes, ou seja, todos os governadores, todos os secretários de Estado participam dos programas de formação de professores. Ou seja, do PIBID, do PARFOR, do Residência ou do UAB. Então, não é uma, uma, uma questão política ou ideológica. É a continuidade da formação de professores para atacar essa desgraça que nós vimos aí. Então, acabei passando o tempo, provavelmente, e agradeço, então, um bom encontro para vocês. Quem não tiver contato da CAPES, depois a gente pode deixar aqui. Tá? Muitas vezes vocês devem ter só através do coordenador, mas a gente vai deixar um cartão que tem o um e-mail, para que vocês também possam... Muitas vezes tem situações mais locais que precisam ser vistas, porque a gente não vai conseguir nem aqui, porque eu vou ter que sair no encontro a gente tentar individualizar, e daí vocês podem passar as demandas para a nossa assessoria. Obrigado. Professor, obrigada pela intervenção. É... Duas perguntinhas? Ai, que bom. É... Acho que os dados que o professor traz para nós só mostram os desafios que nós temos pela frente. Nós vamos abrir, então, uma rodada para três perguntas. Três intervenções. Eu gostaria de fazer a primeira. Já estou na fila. <risos> é, professor Lenusa, ontem nós estivemos em Florianópolis reunidos coordenadores UAB do extinto fórum de coordenadores UAB, mas ainda como representantes desse desse sistema desse programa que, como bem o professor colocou, exerce um papel tão importante na nossa sociedade. Eu, eu vou ser, ser bem direta, é, a minha questão é em relação a esse programa que o professor apresenta e a relação dele com o edital 05 da UAB. É, nós estávamos aí com uma possibilidade de 80 mil vagas do edital 05 de ser concretizadas a partir de 2020. E, óbvio, nós, organiza nós nos organizamos internamente para essa oferta, temos uma proposição de cursos... E, claro, a gente precisa se organizar internamente para qualquer movimento é, diferenciado em relação a essa proposição. Eu queria perguntar, como é que vai ser a operacionalização desse, desse processo? Como é que vai ser? É uma transição? A gente vai poder falar como que vai ser o processo? Se a gente vai, vai poder articular localmente? Se nós vamos ofertar os mesmos cursos? Como é que vocês estão pensando isso? E, e também pensando em como vai ser essa articulação em termos, é, 
de UAB mesmo, se a gente vai fazer essa articulação de forma regional, se vai ser é, com cada instituição. Então, essa é a minha questão. Eu abro para mais duas inscrições. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Começamos a responder essa, então? Boa tarde, professora Marta Fávaro, da Universidade Estadual de Londrina. É, professora, eu, eu, na verdade, não é necessariamente uma pergunta, é uma observação. É, inclusive, estou conversando com o nosso coordenador da educação à distância, da Universidade Estadual de Londrina. É, é óbvio que a universidade precisa recompor as suas atividades, mas eu gostaria de, de é, fazer uma observação em relação aos trabalhos que a gente já vem fazendo. Todos nós, acredito, pró-reitores de graduação, já vem tentando estabelecer firmemente um contato com a educação básica, é, inclusive pelos nossos programas PIB de residência pedagógica. É, então, me parece que uh, não estamos no zero. Né? Temos muito produzido pelas universidades e temos feito bastante contato, bastante atividades com, uh, com a educação básica. E me parece que esse, essa priorização, ela tem que estar em todos os, os espaços, né? partindo inclusive do governo federal. Né? Priorizar a educação, priorizar a formação, você lembra as questões apresentadas no edital. É, nós temos algumas outras dificuldades que sentimos na implementação, por exemplo, da residência pedagógica, inclusive na relação de contato com a CAPES, para a resolução de problemas de plataforma. Né? Ficamos desassistidos durante um tempo significativo em relação aos nossos bolsistas. Então, essa priorização me parece que também tem que partir dessas, é, dessas estruturas. Concordo plenamente que nós vamos ter que nos reinventar em, muitos, em muitas das ações que já vimos desenvolvendo é, na universidade na universidade em todos os sentidos, inclusive em relação à manutenção é, da educação à distância. Que temos também algumas dificuldades, professor. Né? Na manutenção dos polos, na organização do espaço físico, né? para constituir espaços adequados para que possamos atender né, aos nossos professores, aos nossos estudantes, então, isso talvez pudesse também entrar nessa lista de, de prioridades, né? essa estruturação. Uma outra preocupação que me, é, me ocorreu na sua fala é a forma como nós vamos conduzir, por exemplo, nessa integração, a presença da residência pedagógica na escola. É importante demais essa formação continuada dos nossos professores da educação básica. Estamos sentindo essa dificuldade. No fórum, vimos discutindo isso com as nossas secretarias estaduais de educação, como chegar mais próximo da educação básica. É, mas nesse, é, nesse conjunto, nós precisamos também pensar, junto com as outras instâncias administrativas, estaduais e municipais, a condição desse professorado de participar deste processo de formação continuada. É, que me parece que também é uma luta que tem que ser integrado, tanto no campo da formação a, acadêmica, que aí nos responsabilizamos diretamente por isso, né? e temos feito, nas condições que temos, o máximo. Né? Apesar de todos os problemas que temos enfrentado, e temos enfrentado muitos problemas. Né? Mas me parece que também essa ação, que poderia partir do governo central, junto aos estaduais e municipais, de considerar uma condição mais adequada para que a gente pudesse receber e atender esse nosso professorado que está em sala de aula, de uma maneira mais é, eficiente. Né? É, então, eu só gostaria de pontuar isso, porque nos preocupa muito a formação acadêmica, mas a condição de trabalho dos nossos professores da educação básica, e a possibilidade que nós temos de atendimento desse professorado. Né? Que não é aí, a formação passa a ser um, uma das dimensões. Não é a única para garantir que este professor de língua portuguesa e de matemática consiga desenvolver e produzir material e, e ter uma condição melhor de atuação. Que se reverta numa condição melhor de aprendizado para os nossos estudantes. Eu acho que isso também precisaria ser observado. Mais alguém? 
Bibid. É, boa tarde a todos e todas. É, meu nome é Cláudia. É, eu sou coordenadora institucional do PIBID, um pouco dentro da fala da, da nossa colega, que... Oi? Daqui da UFPR. É, a minha preocupação vem também, professor, é, em relação ao que a gente vem enfrentando no PIBID, residência pedagógica também, essas incertezas, né? A gente vem esses últimos anos, particularmente esses últimos dois anos, numa certa é, preocupação e incertezas. Então, nesse último nosso edital, nós fizemos uma, uma, um esforço muito grande em montar as nossas equipes com 30 estudantes, 24 bolsistas e até 6 voluntários. E agora a gente está diante de uma situação em que nós tivemos cortes de bolsas de estudante. Então, a minha preocupação e o meu pedido, né, particularmente em relação ao, ao PIBID, a residência pedagógica, é, visto a importância desse processo, desse projeto, que ele é, tenha um esforço no sentido de nos garantir uma tranquilidade para operar esses, esses programas de uma maneira que vislumbre um futuro a curto, médio e longo prazo de continuidade. Que a gente não fique nessas incertezas, porque isso nos gera conflitos, né, como coordenadores, como professores, como orientadores. Então, um programa tão importante, um pro, programas tão fundamentais, é, precisam ser mais consolidados. Ou seja, uma garantia de que isso se torne uma política institucional, uma política de Estado. Né, é, é, é inquestionável que a educação em qualquer nível, formação inicial, formação continuada, é fundamental num, num país. Né? E eu acho que isso não pode é, estar na dependência de governos que entram e governos que saem e movimentos em onda. Eu acho que a gente só pode ter... É, vislumbrar uma ascendência nesses programas e não ondas que descem e sobem é, nos geram angústias muito grandes. Né? É esse o meu pedido. Eu acho que a gente precisa, sim, né, observei pela sua fala, sua preocupação, é, principalmente diante de alguns números né, que nos preocupam também, com certeza. Mas esse fortalecimento... É, seja um fortalecimento duradouro, né? que seja efetivamente um, um, um engate de primeira e essa primeira <risos> se continue, sabe professor? Nesse sentido que, que eu vejo, a educação não pode ser tratada em altos e baixos e sim só numa curva ascendente. É isso que eu peço. Edital 5. É, em parte, e depois eu vou entrar específico no PIBID, mas tem a ver. No momento que eu tenho 300 milhões, eu vou executar 300 milhões. No momento que eu tenho 800 milhões, eu vou executar 800 milhões. Bom, fosse isso uma atividade passiva, eu mereceria crítica. Ah, quanto é que tem? Em 800, vou fazer o meu plano de trabalho por 800. Quanto é que tem? 300? Não. Não posso ficar com 300. Preciso mais. Então, essa tem sido a atitude da CAPES. Se vocês estão acompanhando. Dentro dos nossos limites. Nós não somos sequer o um ministério. Somos uma, uma das mais importantes agências do país, mas nós não somos sequer o um ministério. A CAPES não senta para discutir com o Paulo Guedes. Como, por exemplo, os ministros têm o direito e o dever de fazê-lo. Então, nós estamos brigando. Brigando no bom sentido, gente. Nós somos governo. Não, não, não pensar uma frase. Nós não, não somos... Ó, a CAPES é um, um professores técnicos que estão lá, que não tem nada a ver com isso aí. Nós somos governo, sim. 
não tivéssemos afinidades, não seríamos convidados. Agora, primeiro lugar, educação. Primeiro lugar, educação. O que a gente está falando da Universidade Aberta do Brasil? 777 municípios. Não existe, eu acho que não deve ter um único partido que exista no Brasil que não deva ter. Pelo menos uma unidade da Universidade Aberta do Brasil, que são 777 municípios. Não estamos mais falando. Então é outro lado. Então, vamos precisar da ajuda de vocês na questão do orçamento. Se, houve, se houvesse uma política de descontinuidade dos programas, nem o presidente Temer, nem o presidente Bolsonaro teria convidado para que eu ficasse. Ó, se a ideia é terminar os programas, vamos botar um, uma pessoa que não tem vínculo e vem aí criar uma coisa nova. Agora, não quer dizer que a gente não possa criar coisa nova. Então, em nenhum momento, vocês, vocês têm acompanhado pela imprensa, pelo contrário, as, as, as declarações do presidente da CAPES, o presidente Anderson Correia, são no sentido de cada vez mais é, dar peso para a educação básica, que é a prioridade do atual governo. Agora, a prioridade tem que ter orçamento, concordo com vocês. Concordo. Bom, estou no edital 5. As coisas não se misturam e se misturam. E já, vou, já vão entender. Precisam pegar as vagas do edital 5 e transformar no novo programa? Não, mas algumas podem ser adaptadas, aquelas que já, já conversam. Nós temos ali cursos, por exemplo, de ciência da natureza. Alguns projetos. Licenciatura e ciência da natureza. Temos projetos de licenciatura em matemática. Temos projetos de licenciatura em língua portuguesa. Então, dentro da escala de liberação, eles vão estar na prioridade, mas não é a substituição. Agora, se a instituição também quiser, olha, conversando um pouco melhor aqui, a gente pode melhorar a proposta, afinando para uma segunda licenciatura, olha, eu agradeço. Viu? Essa parte da segunda licenciatura é para o segundo semestre. E é novo, são outras vagas, não são dentro das 80 mil vagas. A liberação das 80 mil vagas vão se dar conforme vai, vai ter o nosso orçamento. Sendo franco, se não tivermos a recomposição da emenda, nós teremos dinheiro para metade do edital 5. Se, ah, não vai ter o edital 5? Não, ninguém está dizendo que não vai ter o edital 5, vai ter metade do edital 5. E vai ter um PIBID bem pequeno e uma residência bem pequena. Se, havendo a recomposição orçamentária, nós pretendemos, porque nós, só para também que quem trabalha com PIB de residência, você ah, vocês prioriza o AB porque o diretor já era do AB. Não tem nada a ver. O, o AB foi o que mais sofreu. O AB, nós simplesmente interferi, a, acabamos com a oferta em 2019 de todo o edital 5. Gente. Nós cortamos na carne. Foi doloroso para todos nós. Nós tínhamos 100 mil vagas para ingresso. 100 mil vagas. E eram pelo menos 50 mil em 2019, nós ingressamos 20 mil e suspendemos as ofertas. Muitas, inclusive, com processo seletivo. Porque não tínhamos dinheiro. No caso da UAB. Então, nós, no caso da UAB, a gente começar as vagas agora no, no segundo semestre, significa pagar aquilo que nós já trancamos no segundo semestre. Os outros programas não foram interrompidos, até porque são programas sequenciais. Então, sendo, eu sou muito otimista... Então, nós teremos um escalonamento na oferta, metade, provavelmente, no primeiro semestre, metade no segundo semestre. Programa novo, nós queremos destinar 25 mil vagas. Parte dessas 80 mil já vão preencher, porque se nós tivermos programas que formam professores da rede, muitos já, por isso que eu digo, não é uma novidade, nós vamos fazer um programa novo para fazer uma mais curta, né? de um ano para quem já está lá. Mas muitas propostas já podem, já. como é que vocês podem fazer? E daí devem, não é podem, no processo seletivo prioridade para quem é da rede. Sobrou vaga, entra mais gente. Já começa? Isso já é regra. Universidade Aberta do Brasil é um professor comprovadamente, ele tem prioridade de ingresso. Prioridade de ingresso. Então já montem editais com essas características. Isso é uma regra. Vamos tentar qualificar quem já está em aula. Sem ferir a formação inicial. Sem ferir a formação inicial. Então, o edital está na rua, priorizem quem está dentro. Dois, professora Marta, para melhorar a educação brasileira, eu concordo que tem uma série de situações que vão colocar, mas nós temos que pensar, eu tenho que pensar no meu papel. Eu não vou entrar numa discussão ideológica. Ah, mas o, o, o modelo, e, e, eu gosto muito do modelo do, dos fóruns, já que foi dito aqui dos fóruns, mas não gosto muito quando ele vai para o lado ideológico, porque às vezes ele passa a não prestar para a fundamentação que ele tem. 
E normalmente, não estou dizendo que ocorreu, mas normalmente ocorre, é que acaba indo por esse viés ideológico. Tem correntes que pensam, há correntes que pensam, isso não ajuda nada. Estou dizendo que é o seu, mas estou dizendo que quando vai para esse lado, não ajuda nada. Nada. Se alguém aqui participa, participa do FORP BID, eu tive uma audiência com o FORP BID, eu tenho audiências mensais com o Fórum AB, nunca mais vou receber. Porque se querem esse tipo de campo de discussão ideológico partidário, vão para o parlamento, é o que eles fazem, vão toda semana. Agora, quer discutir tecnicamente com uma diretoria de uma agência? Tira de lado a pauta ideológica ou não vai ser recebido. E o Fórum AB é um exemplo do que não é assim. Tanto é que vem sendo recebido mensalmente, tem uma pauta organizada. O fim institucional do Fórum AB foi por um decreto presencial, não foi uma decisão da CAPES. E ainda assim nós já oficiamos o Fórum AB, de que se eles quiserem, porque ninguém pode ser obrigado a nada, terão pautas mensais como já tinham com a Universidade Aberta do Brasil e a Diretoria de Educação à Distância. Mensalmente. Agora, é lógico que nós não vamos resolver o problema da educação básica, que eu sou a área do professor. Vou falar do meu estado. O, o professor do Rio Grande do Sul está no dia... Hoje, hoje dia de 15, eu acho. Já, não. Já até me perdi na data. 12. Eles não receberam ainda. Era para ter recebido dia 30. É lógico que influencia na qualidade. Agora, eu, eu tenho como a CAPES lá pagar esse salário? O governo federal sequer pode fazer isso. A rede é pública estadual. Ou é pública municipal. Na educação básica a gente pode fazer apoio. Até a proposta do governo é aumentar o Fundeb. O repasse. Aumentar o percentual que cabe aos estados e municípios, até pela quantidade de alunos que eles têm. E é justo que se faça isso. Agora, eu posso fazer alguma coisa que está dentro do meu caminho. Eu posso pegar esse professor que está dando aula de português, não tem licenciatura, e dar essa licenciatura para ele, pelo menos ele queira. Isso eu posso fazer. Não vou ter como melhorar a condição de determinadas escolas. Não vou. Agora, eu posso, e, e eu gosto muito do exemplo do Ceará. Vejam bem, um governo de oposição ao governo federal. Está trabalhando absolutamente alinhado conosco e com a Secretaria de Educação Básica da CAPES. Por quê? Porque a educação não tem partido. Governo do Ceará. Vão dizer vocês para mim que o professor do Ceará tem uma alta remuneração? Vão dizer para mim que as escolas do Ceará estão em situações de... Olha, todas reformadas, com ar-condicionado, porque é um calorão danado. Eu conheço a realidade do interior do Ceará. A gente fala muito sobrar. Não é só sobrar o que tem número bom, não. E eles cresceram. Eles melhoraram, eles conseguiram avançar. Agora, no nosso caso, no caso da, da CAPES, da Diretoria de Educação Básica da CAPES, nós fazemos formação de professores. Tudo que nós pudermos, a partir dos nossos programas, melhorar essa desigualdade da informação, nós vamos fazer. É o que está no nosso alcance. Por fim, PIBID, essa maior preocupação, PIBID e residência. Concordo com, com uma situação só, a, a gente não cortou bolsa. A gente cortou reposição. Só para ficar claro, pode ser que alguém não, não participe do programa, não entende. Nenhum bolsista deixou de receber. Só que como o orçamento foi contingenciado, por enquanto estão dizendo contingenciado, nós não podemos ingressar novos alunos, eu não sei se eu vou ter capacidade de pagá-lo. Eu tenho que garantir quem já está, que receba até o fim. Então foi essa a lógica. Mas tão logo, por exemplo, se descontingenciar amanhã, a gente permite ingresso. Não sei se vai dar tempo, porque também já quase no fim do ano. Já estamos estourados aqui no horário. Então, eu agradeço e, e também qualquer outra situação, vocês podem nos passar e-mail, podem passar. Depois nós vamos passar o contato para que vocês possam nos, nos enviar. E esse problema técnico do, da, do, do residência, eu não estava sabendo, professor. Eu gostaria muito que a senhora me, me relatasse, porque nós vamos cobrar lá na parte de TI da, da, da CAPES. Isso não, não, se tem problema, nós vamos, vamos precisar resolver. Obrigado.